Salut les entrepreneurs, ici Aurélien Macaire, l'auteur du livre « Je gagne ma vie avec mon blog ». Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment devenir un leader sur Internet. Alors, c'est le titre est un petit peu bateau, je m'excuse, mais je voulais en parler parce que c'est quand même un truc important. Je vous explique. Moi, je pense vraiment qu'en fait, dans les, enfin, chez les êtres humains, il y a les gens qui sont des suiveurs et il y a des gens qui sont des leaders. C'est pas péjoratif, c'est qu'en fait on est des animaux sociaux. Et d'ailleurs, il y a des gens qui peuvent être des leaders dans un domaine et des suiveurs dans un autre domaine. Hein. On est, euh, voilà, on peut avoir différentes casquettes, il euh, n'y a pas de souci avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si on prend voilà, domaine, euh, un domaine au hasard, on va trouver des gens qui sont des leaders et des gens qui vont suivre des leaders. Et évidemment, la majorité des gens sont des suiveurs. Ce qui n'est pas du tout péjoratif, c'est juste que c'est comme ça, on est animaux sociaux. Et si vous voulez, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, bah, qui sont à la recherche de solutions, de repères. Et du coup, quand c'est comme ça, bah, on a tendance à suivre voilà, des leaders. Donc, on a des leaders politiques, on a des leaders d'opinion, il euh, y a des leaders dans des industries, des professionnels, il y a des experts, euh, etc., etc. Moi, dans mes business, ce que je vends, c'est mon expertise. J'ai un business sur comment apprendre l'anglais. Je vends ma méthode pour apprendre l'anglais, alors qui n'est pas révolutionnaire, mais ça a marché pour moi. C'est juste des petits trucs, des petits conseils, etc. pour apprendre l'anglais. Et puis bah, après, bah, voilà, l'anglais, c'est l'anglais. Donc, euh, la grammaire, le vocabulaire, etc. Et puis, j'ai mon expertise sur le web marketing, puisque moi, j'ai créé plusieurs business rentables sur Internet. Et depuis 2010, bah, j'aide les gens à créer des business sur Internet. J'ai plein, voilà, plein de clients que j'ai aidés et c'est super et c'est comme ça. Donc, je voudrais un petit peu partager avec vous euh, cette réflexion parce que c'est important parce que vous, évidemment, ça dépend de quelle direction vous voulez prendre. Mais en tout cas, par exemple, si on parle du modèle d'expert, pour moi, être expert, c'est juste le truc le plus… Enfin, c'est un des meilleurs métiers au monde parce que plus le temps passe, plus vous êtes expert, plus vous avez d'expérience, c'est logique. Plus vous avez de clients, plus vous avez de produits, plus votre marketing est bon. Donc, plus, entre guillemets, vous avez le cul dans un fauteuil. Et pour moi, j'essaie toujours de me placer dans des situations où le temps joue pour moi. C'est-à-dire, plus le temps passe et euh, bah, plus, je suis, euh, plus je suis à l'aise, plus, plus je suis serein. Et euh, je m'excuse, j'en parle souvent, mais bon, voilà, c'est mon expérience. Parce que moi, il y a, en 2007, enfin, voilà, je suis passé de salarié à entrepreneur et je ne suis jamais revenu en arrière. Pourquoi Parce que bah, pour moi, je peux me tromper, mais bon, voilà, ça, ça correspond, je pense, à une réalité. Quand on est salarié, bah très souvent après 40, 45, 50, 55 ans, on se retrouve sur le carreau alors qu'il nous reste, bah faites le compte, hein. on est censé travailler jusqu'à 63, 65 ans, il reste 10, 15, 20, 25 ans à cotiser pour toucher une retraite pleine. Donc vous l'avez compris, on tire la langue, on est obligé de mendier un boulot, etc. Et plus le temps passe et plus c'est compliqué. Donc voilà, moi c'est un modèle que voilà, perso je n'ai pas, pas cherché à, à suivre. Donc comment devenir un, un leader Il y a plusieurs caractéristiques en fait. Le truc, c'est que, alors évidemment, avoir une expertise, ça c'est juste une question de temps. Vous pouvez partir de zéro et développer un business expert dans toutes les thématiques. Il suffit, bah voilà, de. Enfin, je pense qu'il faut être passionné, il faut avoir un attrait pour, pour la thématique, mais vraiment, voilà, il faut en bouffer, bouffer du contenu. Puis après, il faut se lancer, essayer de coacher des gens, d'aider des gens, de rendre service. Euh, voilà, enfin, on peut, on peut se faire payer de, de plein de manières différentes, créer des produits, c'est voilà. Enseigner à des gens, c'est un excellent moyen d'apprendre. Ce n'est pas uniquement un moyen de, voilà, de gagner de l'argent, de machin, etc. C'est un moyen d'apprendre également. Créer une formation, ça vous permet, ça vous force à réfléchir et ça vous permet d'apprendre. Moi, c'est un truc que j'aime puisque ça me permet d'apprendre et de devenir meilleur. Donc, première chose, c'est avoir une expertise. Ça peut paraître voilà, un petit peu impressionnant, mais c'est qu'une question de temps, c'est qu'une question de motivation, c'est qu'une question d'envie et tout le monde peut y arriver. La deuxième chose, et c'est en fait pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est le fait d'avoir des certitudes. C'est super important. Si vous regardez les leaders, c'est des gens qui ont des certitudes et les suiveurs, c'est des gens qui ont des incertitudes et qui sont à la recherche de repères et donc de personnes qui ont des certitudes. Quand vous développez une expertise, évidemment, vous avez de plus en plus de certitudes. Moi, par exemple, euh, je sais qu'il y a des gens qui me suivent parce que bah, j'ai une manière de, de, de fonctionner un petit peu différente. Aujourd'hui, je travaille tout seul, j'ai plus d'affiliés, je ne vais plus aux événements, j'essaie plus d'être copain avec tout le monde. Je l'ai fait pendant des années, je l'ai fait bien, ça m'a permis de gagner de l'argent. C'est juste que voilà, pour moi, c'était un système qui, où j'étais trop dépendant, si vous voulez, de mes affiliés. J'avais envie d'être dépendant de personne, de ne de plus être obligé d'aller au séminaire, d'être pote avec les mecs, d'écouter les ragots, etc. Parce que je voulais, je voulais plus que mon métier ce soit du relationnel. Ce n'était pas que du relationnel, mais c'était beaucoup de relationnel. Je voulais que mon métier ce soit vraiment voilà, le business, le marketing créer un business, l'améliorer, c'est ça je trouve qui est plus, plus satisfaisant que voilà, d'être pote avec euh, X, Y, Z et puis, euh, puis d'en profiter. Voilà, il faut avoir des certitudes et d'ailleurs, euh, je sais qu'il y a un, un marketeur euh, qui est très connu et que j'ai très bien connu, c'est quelqu'un, alors lui, il n'a euh, que des certitudes, c'est-à-dire qu'il a zéro doute et il est énormément suivi et des fois, enfin, des fois voilà, moi je me disais, mais attends, mais... Euh, Enfin, voilà, tu peux. C'est bien aussi de douter de soi, de se remettre en question, parce que voilà, on n'est pas parfait, il n'y a rien qui est parfait. Et je sais que des fois, ça lui a joué des tours, parce que des fois, c'est limite de l'arrogance. Donc, je ne dis pas ça voilà, pour attaquer qui que ce soit, pas du tout. Au contraire, voilà, j'ai très bon rapport, etc. C'est juste pour vous dire que
c'est important quand on veut devenir un leader bah, d'acquérir des certitudes et d'avoir sa ligne de conduite et de ne voilà, pas se laisser influencer par les autres. Moi, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai plus de contact avec, avec mes pères, avec mes collègues, avec les gens qui sont sur mes marchés parce que bah, j'ai envie de faire mon truc et je trouve ça excitant et ça me plaît et je sais que ça plaît à des gens. Et puis euh, voilà, si on n'aime pas, il n'y a pas de souci. Euh, Internet est grand, euh, Dieu est grand, enfin, je, je vous l'ai déjà dit. Donc, première chose, avoir une expertise. Deuxième chose, avoir des certitudes. Moi, si vous voulez, euh, aujourd'hui, je simplifie les choses. Je dis, voilà, euh, j'ai plus besoin de savoir si, voilà, si un, un tel il m'aime bien, etc. À la fin de la journée, c'est combien j'ai de personnes qui s'inscrivent sur ma newsletter. C'est spécifique. Donc, on peut le mesurer, d'accord euh, Donc, par exemple, sur le web marketing, donc c'est, euh, voilà, ces vidéos-là, c'est mon business de web marketing. J'ai à peu près 60 personnes qui s'inscrivent tous les jours sur ma newsletter. Et ensuite, la deuxième question, c'est combien me rapporte chaque personne qui s'inscrit sur ma newsletter Alors, je suis en train de développer un système technique qui va me permettre vraiment de mesurer ça, parce que si vous voulez calculer la valeur à vie d'un client, c'est enfin d'un client ou d'un prospect, d'un prospect, c'est un inscrit sur la liste, c'est quelque chose qui est assez euh, difficile à faire techniquement. Donc, je suis en train de développer la solution logicielle pour le faire, mais grosso modo, on peut considérer que voilà, un mois après l'inscription, chaque inscrit me rapporte à peu près, allez, sans trop me mouiller, je peux dire 7. 8 euros, d'accord TTC, je parle de vente TTC, ok donc, euh, donc voilà, donc ça me fait des, des revenus, et puis, etc., etc. Donc première chose, avoir une expertise, deuxième chose, avoir des certitudes, et puis troisième chose, c'est évidemment d'innover. Euh, si, voilà, si vous faites comme tout le monde, euh, bah, ça, ça se voit, et il faut essayer de trouver votre voie, et c'est pour ça que je pense, voilà, pour devenir un leader, ce qui est vraiment important, c'est évidemment, il y a l'expertise, le fait d'en bouffer, d'être passionné, euh, de, euh, de lire des livres, moi je lis enfin, beaucoup de livres, Certainement pas assez, mais j'essaye voilà, d'en lire, lire un petit peu tout le temps. De me former, de suivre des formations, de tester, voilà, de faire des erreurs. Il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui ne marchent pas. Mais faire des trucs qui ne marchent pas, ça permet… Bah, voilà, au moins, on sait que ça, ça ne marche pas et on peut avancer plus vite vers les trucs qui marchent. Honnêtement, voilà, ce n'est pas, pas une perte de temps du tout. D'avoir des, des certitudes, c'est-à-dire au bout d'un moment, on dit « Écoute, voilà, je pourrais être partout, je pourrais être parfait, etc. » Non, je vais me spécialiser sur ça, ça, ça. Je fais un choix, ça va être ma manière de faire et je vais me concentrer là-dessus. Et troisième chose, troisième chose c'est le fait d'innover. Bah voilà, vous êtes là pour apporter des choses sur votre marché, d'apporter des choses sur, sur la balance, d'apporter des choses par rapport aux autres personnes dans la même thématique. Donc, plutôt que voilà, d'essayer de faire comme tout le monde, et il y a énormément de gens qui copient aujourd'hui formation web marketing. Il y a plein de gens qui débarquent, voilà, machin, gagnent l'argent sur Internet, alors que c'est des gens qui n'ont enfin, pas de business qui rapporte de l'argent sur Internet. Ils disent, voilà, je vais vendre des formations sur comment gagner l'argent sur Internet, mais ils ont, à la base, ils ont pas de voilà ils font pas de business qui leur apporte donc il y a un problème de légitimité quand même alors après il peut toujours apporter de la valeur euh, voilà j'en ai déjà parlé dans des vidéos why not mais bon c'est quand même voilà c'est quand même un petit peu donc voilà donc moi j'essaie de trouver mon chemin d'apporter quelque chose sur le marché et de pas trop euh, me préoccuper de ce que font les autres voilà bah écoutez c'était trois conseils pour devenir un leader sur internet j'ai un cadeau pour vous pour aller plus loin j'ai une formation vidéo gratuite qui dure 45 minutes, qui vous explique tout, comment créer un business sur Internet, comment attirer des visiteurs, comment les convertir en clients et comment automatiser un business sur Internet. Pour recevoir la vidéo tout de suite, c'est gratuit. Cliquez en dessous de cette vidéo. À tout de suite.